ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നല്ല കമൻസ് തരാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പൂരം വറുത്തതാണ് അതായത് അവലോസ് പൊടി അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഓവർ നൈറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു വെളുത്ത തുണിയിൽ നല്ലൊരു കോട്ടൺ തുണിയിൽ ഇത് വിരിച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെക്കണം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വാർന്ന് കിട്ടുന്നത് വരെ മാത്രം ഇനി നമുക്കിതൊരു ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം പുട്ടുപൊടിക്ക് പൊടിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മളിത് പൊടിക്കേണ്ടത് അതായത് നല്ല ഫൈൻ പൗഡർ ആക്കണ്ട ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ അതായത് പുട്ടിന് എന്ന പോലെ തന്നെ പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് പൊടിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തേങ്ങ കുറയാനും പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ ആവാനും നന്നല്ല ഈ തേങ്ങയിൽ കട്ടകളോ അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റണം അല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ച് സോറി ഫൈനായിട്ട് ചിരവിയ തേങ്ങ തന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ഒന്നോ രണ്ടോ പിഞ്ചുപ്പ് മതി ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് എള്ളാണ് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ എള്ള് അതുപോലെ അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ചെറിയ ജീരകം എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് പുട്ടിനെന്ന പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കണം നനച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ചേർത്തല്ല ഈ തേങ്ങയുടെ നനവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പൊടിയെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക കട്ടയൊന്നും കൂടാതെ ശരിക്കും പുട്ടിനെന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളിത് തിരുമ്പി നനച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇനി ഇത് വർക്കുക എന്നതാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതൊന്ന് ചൂടാവുന്നത് വരെ നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് ഇടതടവാതെ അതായത് കൈ വിടാതെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വറുത്ത് കൊടുക്കണം ഫ്ലെയിം ഒരുപാട് കൂട്ടി വെച്ച് ഒരിക്കലും വറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടി നല്ലതുപോലെ വറവായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവ് വെച്ചൊരു മൂന്നോ നാലോ ആളുകൾക്ക് ഓരോ തവണ കഴിക്കാനുള്ളൊരു പൊടിയെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കിലോ വരെയൊക്കെ നനച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മില്ലിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാറ് ഇത് കുറച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ മിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ചു നേരം ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം എന്ന് ഇത് ഒഴിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ അവലോസ് പൊടി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് കളർ ഇതാ മാറി വരുന്നുണ്ട് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിം അത് മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ കളർ നല്ലതുപോലെ മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂരം വറുത്തത് നല്ലതുപോലെ വറവായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വറവായോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലിങ്ങനെ വെളുത്ത് കിടക്കുന്ന അതായത് ഈ തേങ്ങ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നില്ലേ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ വാലിട്ടിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വറവായെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ഇതുപോലെ ആയിട്ട് വരണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു
നമ്മുടെ നാടുകളിലെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് അവലൂസ് പൊടി അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം Thank you.